ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മളിന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി പേപ്പറിലെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പഠിച്ചു വരും തോറും നമ്മൾ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടുവിൽ പഠിച്ചതായ ഡിഫറൻസിയേഷനൊക്കെ വരും ഡിഫറൻസി ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിക്കുക പ്രൊഡക്റ്റ് റൂള് കോഷൻ റൂളൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ടാവും പക്ഷെ അതിനൊക്കെ മുന്നോടിയായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഇതുവരെ പഠിക്കാത്തൊരു പുതിയ ടോപ്പിക്കാണ് പക്ഷേ ഈസിയാണ് ചെയ്യാൻ ഒരു ഫോർമുലയുള്ളൂ അത് വെച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ പോണത് അപ്പോൾ അത് വെച്ച് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ദി ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ ഡെറിവേറ്റീവ് പഠിക്കുന്നതിന് മുൻപ് അതിനോട് തന്നെ അനുബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ആവറേജ് വെലോസിറ്റി ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വെലോസിറ്റി സ്ലോപ്പ് ഓഫ് എ ടാൻജൻ ലൈൻ എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഇതൊക്കെ എന്താണ് പഠിച്ച് പഠിച്ച് വരാം അങ്ങനെ പഠിച്ച് പഠിച്ച് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവിലേക്ക് എത്തും അപ്പം ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ആവറേജ് വെലോസിറ്റി എന്നാണ് ഇപ്പോൾ നോക്കി നോക്കൂ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഫിക്സഡ് പോയിൻറ്റ് ഓ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഓയിൽ നിന്നും ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വഴി ഒരു പർട്ടിക്കിൾ മൂവ് ചെയ്യിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടൈമിൽ ആ പർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആ മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന പൊസിഷനാണ് നമ്മൾ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തായി നമ്മൾ ഓയിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വഴി മൂവ്മെൻറ്റ് നടക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ പാർട്ടിക്കിൾ ആദ്യം പി എന്ന് പറയുന്നൊരു പോയിൻറ്റും അതിനുശേഷം ക്യു എന്ന് പറയുന്നൊരു പോയിൻറ്റും പാസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ സപ്പോസ് ദിസ് പാർട്ടിക്കിൾ പാസസ് ദി പോയിൻറ്റ് പി അറ്റ് ദ ടൈം എക്സ് നോട്ട് ആൻഡ് ക്യു അറ്റ് ദി ടൈം എക്സ് നോട്ട് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് അപ്പോൾ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് എക്സ് നോട്ടും എക്സ് നോട്ട് എന്ന സമയത്തും അതുപോലെ തന്നെ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് എക്സ് നോട്ട് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്തും നമ്മുടെ പാർട്ടികൾ പാസ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസുകൾ വൈ നോട്ട് ആൻഡ് വൈ നോട്ട് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ വൈ എന്ന് എടുത്തു അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് പിയും ക്യൂവും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് അവരുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് വൈ നോട്ട് വൈ നോട്ട് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ വൈ അറ്റ് ടൈംസ് എക്സ് നോട്ട് ആൻഡ് എക്സ് നോട്ട് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ഇനി നമ്മളോട് പറയുകയാണ് ഒരു ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടൈം ഇൻ്റർവലിൽ നമ്മുടെ പർട്ടിക്കൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആവറേജ് വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആവറേജ് വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫോർമുലയാണ് ആവറേജ് വെലോസിറ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ബൈ ടൈം എലാപ്സ്ഡ് നമ്മൾ എത്ര ദൂരം പോയി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എടുത്ത സമയം അപ്പോൾ എന്ത് വരും അപ്പോൾ ആവറേജ് വെലോസിറ്റി പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ആ ഒരു ചേഞ്ചാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഡെൽറ്റ വൈ അതുപോലെ തന്നെ ടൈം ഇലാപ്സ്ഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഡെൽറ്റ എക്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫോർമുല പറഞ്ഞാൽ ഡെൽറ്റ വൈ ബൈ ഡെൽറ്റ എക്സ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ എക്സ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഫോർമുല എന്താണ് ആവറേജ് വെലോസിറ്റി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ഡെൽറ്റ വൈ ബൈ ഡെൽറ്റ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ എക്സ് ഡെൽറ്റ എക്സ് അതേപോലെ തന്നെ അവിടെ എഴുതും ഡെൽറ്റ വൈ എന്നുള്ള ടേം മാറ്റിയിട്ട് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ടേംസിലേക്കായിട്ട് നമ്മൾ എഴുതും അപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തരുമ്പോൾ അവിടെ ഓൾറെഡി ഫംഗ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടാവും ഫംഗ്ഷൻ സം വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാവും തരാം അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കണം അതാണ് നമ്മുടെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്നുള്ളത് ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ എക്സ് നോട്ട് തരും ഡെൽറ്റ എക്സും ചോദ്യത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മളിതൊക്കെ എഴുതി വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് എന്തൊക്കെയാണോ നമ്മുടെ ഫോർമുലയ്ക്ക് ആവശ്യം അതൊക്കെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഫോർമുലയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ കിട്ടുന്നതാണ് നമ്മുടെ ആവറേജ് വെലോസിറ്റി ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ആവറേജ് വെലോസിറ്റിയിൽ ആവറേജ് വെലോസിറ്റി
let y is equal to 3x square plus x represents the distance a bus has travelled in meters after x seconds. Find delta y and the average velocity during the time interval delta x when x0 is equal to 2 and delta x equal to 0 0.5. Now, we have already a function y is equal to 3x square plus x. Now, we have to do that. That is f of x. We have to do delta y. That is average velocity. Now, we have to do that. x0 and delta x. Now, we have to do that. We have to delta y average velocity. Now, we have to do that. We have to do that. We have to do that. Now, we have y is equal to 3x square plus x x not equal to 2 and delta x equal to 0 0.5 and then y in the way we have f of x so we have to f of x f of x is equal to 3x square plus x next we have to do that delta y and we have to do that delta y by delta x that means average velocity and we have to do that அப்பு தமுக்க ஆதியம் delta y என்தான் நோக்கம் delta y கண்டு விடிக்கியான்ல போர்மலான் வருந்தால் f of x0 plus delta x minus f of x0 ஆனு அட்டு வமில் அப்பு போர்மலையில் numerator அண்டு வாலியும் அப்பு தமுக்க எந்தக்க வடு கண்டு விடிக்கினம் f of x0 கண்டு விடிக்கினம் f of x0 plus delta x x உம் கண்டு விடிக்கினம் அப்பு நோக்கி x0 plus delta x is equal to now we have to x0 plus delta x is equal to 2 plus 0.5 which is equal to 2.5 then x0 plus delta x is equal to 2.5 then we have to do f of x0 plus delta x that is f of 2.5 then we have to do already f of x is equal to 3 into x square plus x 3 is equal to x in a square either plus x in a gym x on a lay at the ball a f of 2.5 no one in the room 3 d 2.5 in a square either plus 2.5 energy but I'm gonna step in a tomorrow f of x not plus delta x no are another 3 into 2.5 the whole square plus 2.5 are the solve the way to my mother 21.25 in the very nice route up a delta y under the camera in a lay आदि नमक के f of x नोट प्लस डेल्टा x माइनस f of x नोट वैना। वाली रे दो टर्म अंडर आदि ये टर्म में नमले गंडे बढ़िचो। ये नमक का आरे वैना f of x नोट एंड दानो करना। अपन ओके ओके। x नोट इन दो वाले इन दा वाले टू आनो दान नंदे। अपे f of x नोट इन दो वेरिम थ्री इन्डू टू इन द स्क्वायर प्लस टू। अप आदस ऑलवी अपने f of x नोट प्लस डेल्टा x 21.25 नीटी f of x नोट 14 नीटी निवेदित हमें ले सब्ट्रैक्ट ही था ना हमारा डेल्टा वाई आई अपन उन्होंने क्यों को सब्ट्रैक्ट ही दो क्यों को ऐंदा वेरिया डेल्टा वाई इज़ इक्वल टू 21.25 माइनस 14 व्हिच इज़ इक्वल टू 7.25 अपन इतने लो डेल्टा वाई गंडवर क्या अपन அதனை என்று நம்மல formulaயில் சப்ச்சுட்டிதோடுக்கா solve இது என்ன answer ஐய் அப்பு நம்மல சோதத்தில் ஆதி பாகம் கழியும் delta y நம்மல வண்டு பிடிச்சு next நமக்கு இந்து வேணம் average velocity என்தான் மோக்காம் போனம் அப்பு நோக்கியாலோ எந்த average velocity இன்னு வரையும் போ எந்து சோச்சாலும் ஆதியம் நம்மல இந்தியனம் already நமக்கு numerator கிட்டிக் கழியும் and denominator அவர் already question என்ன தன்னட்டு உண்டு பிரி நம்மல புதிதாய்டு உன்னும் கண்டு விடிக்கேண்டா அவிச்சில்லா just நேரிட்டு substitute்டிதாமதி அப்பு இவுடை இங்கன விரும் 7.25 divided by 0.5 which is equal to 14.5 meters per second அது அங்கன வேறாங்க அரணந்தாச் சால் நம்மல average velocity வருந்து distance by time வருந்துலோ distance அப்போம் meter per second அனை விடுத்து யுனிட்டு வேறா அப்போம் average velocity இன்று வரையின்னது இச்சோதியத்தில் 14.5 meter per second இன்று விட்டும்
അപ്പോൾ മറക്കരുത് ആവറേജ് വെലോസിറ്റി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡെൽറ്റ വൈ ബൈ ഡെൽറ്റ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ എക്സ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വെലോസിറ്റിയുടെ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം ഇത് നമ്മൾ ആവറേജ് വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിച്ച പോലെ തന്നെയാണ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് ആൻസർ കിട്ടുമ്പോൾ അതിൽ ഡെൽറ്റ എക്സ് ഉണ്ടാകും അതിനെ നമ്മൾ സീറോയിലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് ആക്ച്വലി ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വെലോസിറ്റി അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് നോക്കി നോക്കൂ ലെറ്റ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് റെപ്രസെൻസ് ദി ഡിസ്റ്റൻസ് എ ബസ് ഹാസ് ട്രാവൽഡ് ഇൻ മീറ്റേഴ്സ് ആഫ്റ്റർ എക്സ് സെക്കൻഡ്സ് ഫൈൻഡ് ദി ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വെലോസിറ്റി അറ്റ് ദി ടൈം എക്സ് നോട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ സെക്കൻഡ്സ് അപ്പോൾ എന്താ ചോദ്യം എക്സ് സെക്കൻഡിന് ശേഷം ഒരു ബസ് ട്രാവൽ ചെയ്ത ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അവർ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എക്സ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ഫോർ സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളോട് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും തന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണോ തന്നിരിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ അതൊക്കെ അടുത്ത് എഴുതാം അപ്പോൾ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എക്സ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ആവറേജ് വെലോസിറ്റി പോലെ തന്നെ ചെയ്തു തുടങ്ങണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആവറേജ് വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുകയാണ് ഡെൽറ്റ വൈ ബൈ ഡെൽറ്റ എക്സ് എഴുതി നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ വൈ ബൈ ഡെൽറ്റ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ എക്സ് അപ്പോൾ എന്താ ഇവിടെ എക്സ് നോട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഡെൽറ്റ എക്സ് തന്നിട്ടില്ല അത് ശ്രദ്ധിക്കണേ നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്തപ്പോൾ ഡെൽറ്റ എക്സ് തന്നിരുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ചെയ്തേ പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡെൽറ്റ എക്സ് തന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്നും ചെയ്യണ്ട അത് അതേപോലെ തന്നെ കൊണ്ടുപോവാം ഡെൽറ്റ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് വേറെ നമ്മളായിട്ട് നമ്പേഴ്സ് ഒന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യരുത് അത് അതുപോലെ തന്നെ കൊണ്ടുപോവാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഫോർമുല എങ്ങനെയായിട്ട് മാറും എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് ഓഫ് ഫോർ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആദ്യം നമ്മൾ എഫ് ഓഫ് ഫോർ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാം അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് ആണെന്ന് എക്സ് വന്നാൽ എക്സ് സ്ക്വയർ എഴുതിയിട്ട് പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് ഫോർ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് വന്നാലോ നമ്മളിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക എഫ് ഓഫ് ഫോർ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് വന്നാൽ ഫോർ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്ന് എഴുതാം ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിനെ ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്യണം അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് എല്ലാം കൂടി വലിയ വലിയ ടേംസൊക്കെ വരും അപ്പോൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ അവിടെ നമ്മൾ എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യണം എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെ കിട്ടും സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഡെൽറ്റ എക്സ് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് നമ്മൾക്ക് എന്തും കൂടി ഉണ്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ഉണ്ട് അതുള്ളിലോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വൽവ് പ്ലസ് ത്രീ ഡെൽറ്റ എക്സ് കിട്ടും അതൊന്നും കൂടി സോൾവ് ചെയ്താൽ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ഒക്കെ ചെയ്ത് ടേംസ് എഴുതുമ്പോൾ ഡെൽറ്റ എക്സ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ലെവൻ ഡെൽറ്റ എക്സ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റിന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എഫ് ഓഫ് ഫോർ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം നമ്മുടെ ഫോർമുലയ്ക്ക് രണ്ടാമത്തെ ടേമായ എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് വേണം ന്യൂമറേറ്ററിലെ അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഓൾറെഡി എക്സ് നോട്ട് ഫോർ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് ഫോർ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ അത് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റിന് ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ന്യൂമറേറ്ററിലേക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ കിട്ടി ഡിനോമിനേറ്റർ ആണെങ്കിൽ അവർ
ആവറേജ് വെലോസിറ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ എക്സ് പ്ലസ് ലെവൻ എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആവറേജ് വെലോസിറ്റി അല്ല കേട്ടോ നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ കഴിഞ്ഞു കിട്ടിയത് കൊണ്ട് ഇവിടെ നിർത്തിപ്പോവും പക്ഷെ ആക്ച്വലി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അപ്പോൾ എന്താ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെൽറ്റ എക്സ് അത്രയും സ്മോൾ ആകുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു സീറോ ആകുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വെലോസിറ്റി അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഡെൽറ്റ എക്സ് പ്ലസ് ലെവനിൽ ഡെൽറ്റ എക്സിന് സീറോ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ആൻസർ എന്ത് വരും ലെവൻ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വെലോസിറ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലെവൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഈ യൂണിറ്റും കൂടി എഴുതി ചേർത്തു അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആവറേജ് വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഡെൽറ്റ വൈ ബൈ ഡെൽറ്റ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ എക്സ് കണ്ടുപിടിച്ച ഉത്തരം കിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വെലോസിറ്റിയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇതേ ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്ത് അതേ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്ത് 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 വരിക ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ഡെൽറ്റ എക്സ് ക്യാൻസൽ ഒക്കെ ആയിട്ട് പോകും എന്നിട്ട് എന്ത് കിട്ടും ചിലപ്പോൾ ഒരു ഡെൽറ്റ എക്സ് ഒക്കെ ഇട്ട് ടേം കിട്ടും അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഡെൽറ്റ എക്സിന് സീറോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി കിട്ടുന്ന ആൻസർ ആണ് നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വെലോസിറ്റി അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചത് ആവറേജ് വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനും ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വെലോസ